ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಉದ್ದಿಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಗಾಣುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೀರು ಎಂತಾದರೂ ಹೀರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಈ ಕವಿವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಸಮೇತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದ್ದು ಆ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂಥ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಭಾಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿದೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶೂರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ಅಂದರೆ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಲಗಲಿ ಬೀಡರು ಜನಪದ ಲಾವಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಮಹಾಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಸಿರುವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿವಾಣಿವು ಜನವಾಣಿ ಬೇರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಲಮನೆ ಮೆರೆವಂ ಅವರು ರನ್ನ ಕವಿಯ ಇರುವಂಥವರು ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಲವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿಯವರ ಚೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಮೂಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವರ್ತನೆ ಮೂಲ ಆದಿಕವಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪಂಪನ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಟು ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ದಾರಬೇಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ದೃಢತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದ ಇಂದಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾನಿಗೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದ ಮುಂದೆ ಗುರು ಇತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಧೀರರ ದಂಡು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಧೀರರ ದುಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗನ ನಾವು ಏಳಿಗೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಛಲವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಣುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಪಥಚಲನ ಚಲ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂದಾಗ ದಾರಿ ಚೆನ್ನ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ದಾರಿಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಟ್ರು ತೊಡ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಛಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಬಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲ ಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್ರವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನನ್ನ ಆ ಜನ್ಮಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರವಾದರು ಹೋರಾಡಿರುವಂಥ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಕ ಅವರ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲತೆ ಅದು ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಗಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮುಂದಿನಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಈ ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಕವಿ ಪರಿಚಯನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಗುಗ್ರಿ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಇವರು ಮೂಲ ಸಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದವರು ಇವರು ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದವರು ಮೈಸೂರು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಕವಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಿದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಮೇತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ವಿರಚಿತ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಅಂದು ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯನ್ನು ಜೆ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೆ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕವನಗಳ ಪ್ರ ಎರಡು ಸಾಲನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾದೇನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕವಿತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕತ್ತಲನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂಬ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಡಗುಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಣುಕಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಹಚ್ಚುವ ಹಣತೆ ಉರಿಯುತ್ತೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾನು ಹಚ್ಚುವ ಹಣತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮೇತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಳ ಸು ಇವಳ ಸೊಬಗು ಅವಳಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡ ಬಯಸಿದೆ ಅವಳ ತುಡಿಗೆ ಇವಳಿಗಿಟ್ಟು ಹಾಡ ಬಯಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಹರಳಿದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಅಂತಲೇ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಥ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಶಯ ಭಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಶಯ ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವನ ಬೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಗಳು ಅಂಥವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಛಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಇವು ಒಂದು ನಾನು ಏನೇ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತೊಡರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕುಗ್ಗದೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವೇಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಒಂದು ನವನವೀನ್ಯತೆ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ದಿನ ನಾವು ಗುಡುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇ ಹೇಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಡ ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಬರಡಾಗಿರುವ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ ಕೆಡವುತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚರದೋಳ್ ಬದುಕೋಣ ಭಯ ಸಂಶಯದೋಳ್ ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೋಳ್ ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು ನಿನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋ ಹಿಂದೆಯಂತೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ರೂಪುಗಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ರಕ್ತಗಾತವಾಗಿ ಬರಬೇಕವು ಅದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ದುರಾಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೂಹೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಟ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಾಗಿ ಆರಿಸಿದೆ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿದೆ ಸಂಶಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿದೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿದೆ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂಧಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರಿಸಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ದೀಪ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪ ಎಂತ ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪವನ್ನು ನಾನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೊರಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಜೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಏನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಹೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಈಗ ಚಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ರಭಸವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಹಾರುತ್ತೆ ಆಗ ರಭಸ ಬರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೀಪ ಹುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಅದು ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅದು ಹಾರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಾ
ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಬರಡಾಗಿರುವ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತಾ ಮುಟ್ಟೋಣ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆಯ ದೀಪವನ್ನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನದಿ ಜಲಗಳು ಏನು ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಅಸಹನೆ ದ್ವೇಷಾಸುವೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಾಸುವೆಗಳು ಅವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಅಂಥವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ವಸಂತದ ಮುಂಗಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಥವನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಡಾಗಿರುವ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತಾ ಮುಟ್ಟೋಣ ಹೇಗಾಗಿ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥವು ಅನೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ವಸಂತ ಆಗ ನೀನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಚೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳು ವಸಂತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಚಿಗುರಿದ ಚಿಗುರೆಗೆಲ್ಲ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹನೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹಕಾರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ರೀತಿ ಬಂದು ಒದಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ್ತ ಸೇತುವೆ ಯಾಗೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಛಲತ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ತೊಡಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎದುರಾಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ ಹೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಏನು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಹೇ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇ ನನಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಏನು ಹೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತೇ ಕಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ ನೀನೆಲ್ಲ ಛಲ ಐತೆ ಕಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏ ನನ್ನಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಶೀಲತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ್ತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ ಮನುಜರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವ ಕುಲವೊಂದೇ ತಾನು ಒಂದೇ 
ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನೀನು ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯದಾಯಕ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಅಸಹನೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಡವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸೇತುವೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೂ ನನಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಮನಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಮಾರಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿ ಅವನು ನೀನು ದಾರಿ ತಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚರದು ಬದುಕೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಮತ ಜಾತಿ ವಿಡಂಬನೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನನ್ನ ಮತಗಳು ನನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಅನ್ನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೇಗಾಗಿ ಏ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳೋ ಅನ್ನೋ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ನೀನು ಬದುಕುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅದೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮೂಲ ಬಂಡಾಳ ಅಂಥವನ್ನ ನೀವು ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚರದ ಬದುಕೋಣ ಮತ ದ್ವೇಷಾಸೂಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಯಾವ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಹಾಮೂಲ ಮಹಾಭಾವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕುರಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಧರ್ಮದವರು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಾರೆ ಈ ಧರ್ಮದವರು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಾರೆ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಗಳು ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ ತಾನೊಂದೇ ಬಲಂ ಅಂತ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಾಗ ಅಂತ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚರದವಳು ಬದುಕೋಣ ಒಂದು ಪಥಗಳು ನಾನು ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟಂಥ ನಡೆ ನುಡಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಮೇತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚರದವಳು ಬದುಕೋಣ ಭಯ ಸಂಶಯದವಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೋಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಆತಂಕವನ್ನು
ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ದಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಇದು ದೀಪವಾಗುವಂತೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕುತೂಹಲಕರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು ಈ ಪಠ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರತು ಬರೀ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಠ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಠ್ಯ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಪರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಠಪಾಠ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಂಠಪಾಠ ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಕಂಠಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್